அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவிருக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம ஜூம் மீட்டிங்ல தூக்கம் கெடுவதற்கான காரணம் என்ன ஆரோக்கியமான தூக்க உறக்கம் வருவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற டாபிக்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம் ஏன்னா வந்து இப்ப பலர் வந்து தூக்கம் பிரச்சனையால அவதிப்படுறாங்க நிறைய போன் கால் வருது அவங்க கேட்கறது தூக்கம் வரத்துக்கு நமக்கு என்ன பண்ணணும் ஏன் வந்து எங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகுது ஸ்லீப்பிங் டோஸ் போட்டுட்டு தூங்குறவங்க பல பேர் இருக்காங்க என்ன காரணம் ஏன் ஸ்லீப்பிங் டோஸ் போற அளவுக்கு அவங்க போறாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இந்த தூக்கத்துக்கும் மனசுக்கும் ரொம்ப தொடர்பு உடையதா தான் இருக்கு இப்போ குழந்தைங்களாம் பார்த்தா நல்லா தூங்குறாங்க குழந்தைங்க வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை குழந்த மாதிரி தூங்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து அப்படி வந்து உறக்கத்துல ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருப்பாங்க எப்பயுமே இந்த தூக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து பல வகையான நோய்களை நமக்கு போக்குது அதே நேரத்தில் தூக்கமின்மை வந்து பல வகையான நோய்களை உற்பத்தி பண்ணுது தூக்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒண்ணு அது தடையாகிறதுக்கான காரணம் என்ன அதிலிருந்து எப்படி நாம வந்து விடுபட்டு நல்ல ஆரோக்கியமா தூங்கலாம் அப்படிங்கறதுக்கு தான் நம்ம நீங்க டிஸ்கஸ் பண்றோம் இது சம்பந்தம் உங்க கருத்துக்களை நீங்க தெரிவிக்கலாம் வாங்க தூக்கம் கெடுவதற்கான காரணம் என்ன ஆரோக்கியமான உறக்கம் வருவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இதுதான் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்றோம் அதனால உங்க கருத்துக்களை நீங்க தெரிவிக்கலாம் இது மனம் சம்பந்தப்பட்டதாக தான் இருக்கு மனம் தான் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் காரணியா இருக்கு அப்ப வந்து நம்முடைய புரிதல் கூட இது எந்த வகையில நமக்கு உதவியா இருக்குதுங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் நம்ம இதுக்கான சொல்யூஷன் கொடுத்து பலர் வந்து நல்ல உறக்கத்துக்கு அவங்க போயிருக்காங்க இந்த தூக்க பிரச்சனை வந்து விடுபட்டு இருக்காங்க அதனால நீங்க எந்த ஆங்கிள்ல பாக்குறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்க உங்க கருத்துக்களை நீங்க தெரிவிச்சீங்கன்னா அப்புறம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு ஏதுவா இருக்கும் வாங்க தூக்கம் கெடுவதற்கான காரணம் என்ன ஆரோக்கியமான உறக்கம் வருவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் வாங்க உங்க கருத்துல நீங்க பகிரலாம் பேச விரும்புறவங்க ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க உங்களை வந்து நான் அட்மிட் பண்றேன் நீங்க பேசலாம் வெல்கம் செந்தி எஸ் வந்திருக்காரு ஐயா உங்களை நான் அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் ஐயா வாங்க ஆடியோ கிளாரிட்டி இல்ல ஹலோ இப்ப கிடைக்குதா இப்ப இப்ப பரவாயில்ல சொல்லுங்க சொல்லுங்க இப்ப கிடைக்குதுங்களா சார் இப்ப வீடியோ நல்லா வருது சார் தெரியுது சொல்லுங்க சார் சார் வணக்கம் எனக்கும் வணக்கம் டாபிக் வந்து உண்மையா ரொம்ப இந்த டாபிக் வந்துங்க உண்மையிலே ரொம்ப அற்புதமான டாபிக் இப்ப வந்து தூக்கம் கெடுவதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆல்காலிக் ஒண்ணு நம்பர் டூ ஸ்மோக்கிங் பண்ணாலும் தூக்கம் கெடுது மூணாவது மத்த நோய்க்காக ஏதாவது மெடிசன் எடுத்தோம்னா அதனால கூட தூக்கம் கெடுறது கெடுது ஆல்காலிக் ஆல்காலிக்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஆல்காலிக் வந்து ஆல்காலி தூக்க வரத்துக்காக ஆல்காலிக்க பண்ணுனா அந்த வந்து தூக்கம் நினைச்சுக்கிட்டு ஆல்காலிக்க எடுத்துக்கிட்டு படுக்கும் போது வந்து படுத்துட்டு மிட் நைட் தூக்கம் கிளைஞ்சு போயிருது இப்ப மிட் நைட்ல தூக்கம் கிளைஞ்ச உடனே அது ஒரு தூக்கம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் ஆக்சுவலா தூக்கம் கிடையாது அது போதை மயக்க போதை மயக்கம் சரி உடம்புல வந்து அந்த போதை மயக்கம் இருக்கிறதுக்குன்னா அது தூக்கம் நினைச்சிடும் சரி அதுக்கான தீர்வு வந்து என்னுடைய என்னுடைய சேரிங் நான் சொல்லிடுறேன் எனக்கே ப்ராப்ளம் நானே பதினஞ்சு நானே பதினஞ்சு வருஷமா இந்த சைக்காட்டிக் டேப்லெட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க நான் அவர் டிப்ரஷனுக்காக நான் போயிருந்தேன் டாக்டர்கிட்ட அவர் நைட் மட்டும் இந்த மெடிசன் எடுத்து சொன்னாரு இன்னைக்கு வரைக்கும் பதினஞ்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் எடுத்துட்டு இருக்காங்க பட் லீஸ்ட் பவருக்கு நான் வந்துருக்கேன் ஒரு சப்போர்ட் இருந்தா தான் தூங்க முடியும் தனிப்பட்ட முறையா 
இல்ல சார் அதுக்கான தீர்வு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா நீங்க தான் சொல்லணும் எனக்கு தீர்வு மீட்டிங் பாக்கலாம் சார் உங்க பிரச்சனை சொல்லிருக்கீங்க நான் காரணம் சொல்லிருக்கீங்க தீர்வு வந்து நம்ம பாக்கலாம் நன்றி சார் ஓகே சார் லாவண்யா வந்திருக்காங்க அவங்களை அட்மிட் பண்ணிருங்க மேடம் நீங்க பேசலாம் சார் எனக்கு வந்து தூக்கம் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகுது எப்படி ஒரு நைட்டு தூங்குறதுக்கு பன்னெண்டு மணி ஆயிருது சார் அதுக்கு முன்னாடி வந்து எனக்கு ப்ராப்பரா இருந்துச்சு நான் வந்து ஒர்க் பிளேஸ் வந்து வேற இடத்துல இருக்கிறதுனால நான் டிராவல் பண்ற மாதிரி இருக்குது வீக் ஒரு டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் நான் டிராவல் பண்றேன் அப்போ வந்து டிராவல் பண்ணும் போது நான் என்னோட ட்ரெயின் டைமிங்காக நான் ஒரு நைட் ஒரு லெவன் ஒன் லெவன் தேர்ட்டி வரைக்கும் முழிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ என்னோட தூக்கம் அப்ப டிஸ்டர்ப் ஆக ஆரம்பிச்சது அப்படியே டிஸ்டர்ப் ஆகி டிஸ்டர்ப் ஆகி நானே ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்ப டுவெல் ஓ கிளாக் வரைக்கும் முழிச்சு பழகிடுவேன் பேசலாங்க <laughs> 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 சார் வணக்கம் சார் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வந்து தூக்கத்தை பாதிக்கிறது ரெண்டு வகையா சொல்லலாம் சார் ஒன்னு வந்து லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டட் ஹேபிட்ஸ் சார் வந்து போன் வந்து போன் ஆர் கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் வந்து ரொம்ப நேரம் நைட் வரைக்கும் பாக்குறது அது மாதிரி வந்து லைஃப் ரிலேட்டட் ஹேபிட்ஸ் ஒன்னு சொல்லலாம் சார் இன்னொன்னு வந்து மன ரீதியான வந்து எதுனா ஒரு பயம் இல்ல எதுனா ஒரு விஷயத்த வந்து யோசிச்சுட்டே இருக்கிறது சோ அது மாதிரி இது பண்றாலும் வந்து தூக்கம் வந்து கேட்டதுன்னு நினைக்கிறேன் சார் ரெண்டு வகையா ரெண்டு வகையா பொறுத்த வரைக்கும் சார் அந்த லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டட் இதை வந்து நம்மளே மாத்தலாம் சார் அது மாத்துறது வந்து அது ஒண்ணு இருக்கு சார் மன ரீதியான இது வந்து பகவதையா சொல்ற மாதிரி வந்து நம்ம மனசுல வந்து நடக்கிறது நடக்கணும் அதை விட்டுட்டு நம்ம எது நம்ம பேர் நம்மளால முடியுமோ அதை மட்டும் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் அது ஒரு அது வகையான ஒரு இது பண்ணலாம் சார் ரெண்டு தான் சார் நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நினைக்கிறேன் சார் சரி சார் நான் பாக்கலாம் சார் ரொம்ப நன்றி சார் ஓகே சார் அடுத்து புஷ்பா வந்திருக்காங்க மேடம் வாங்க உங்க அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாம் மேடம் சார் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் எனக்கு எனக்கு வந்து தூக்கம் நல்லா வருது சார் நான் எப்ப தூங்கணும்னாலும் தூங்கிடுவேன் நான் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு நாள் தான் எனக்கு அந்த மாதிரி ரொம்ப பகல்ல டென்ஷனா இருந்தேன் அப்படின்னா தான் வராது ராத்திரி ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஆனா எனக்கு என்னன்னா ரொம்ப நாளும் சில நேரம் நைட் வந்து எனக்கு கிட்ட கிட்ட கனவா வந்து எனக்கு அது ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுது பயம் உறுத்துது எனக்கு ரொம்ப அது எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு சார் அப்புறம் ஆஹ் அப்புறம் வந்து பகல்ல வந்து நம்ம தூங்கலாமா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகமும் இருக்கு டெய்லி இல்ல என்னைக்காவது லீவ் நாள் சனி ஞாயிறுல தான் தூங்குவேன் பகல்ல வந்து நம்ம தூக்கம் வந்துச்சுன்னா தூங்கலாமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்கு சார் ஓகே மேடம் பாத்துருவோம் நம்ம கண்டிப்பா ஓகே நன்றி மேடம் பாலாஜ் பாலாஜ் வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் 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 ஆஹ் ஐயா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிம்மதியான தூக்கத்துக்கு வந்து அந்த கடைசியா வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி முக்காவாசியான எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த காலத்தோடைய அடிக்ஷன் வந்து லிக்கரோ ஸ்மோக்கிங்கோ இல்ல இந்த மொபைல் பாக்குறதுங்க ஐயா மொபைல் பார்த்துட்டே வந்து அந்த கடைசி ஒரு ஒன் ஹவர் ஹாஃப் அன் ஹவர் இருந்தா அப்படியே பார்க்குறாங்க அது வந்து அந்த சப்கான்சியஸ்ல அது வந்துட்டு அது ஓப்பன்லாவே இருக்கு காலையில எந்திரிச்ச உடனேயும் அதே தான் பாக்குறாங்க இது ஒரு இது வந்து ஒரு ஒரு புனிதமான ஒரு நேரம் அந்த தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு மணி நேரம் வந்து தூங்கும் ஒரு நிம்மதியான ஒரு நிம்மதியா இருக்க வேண்டிய தரணும் இன்னொன்னு வந்து அந்த டயத்துல மொபைல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இந்த ஹோல் டே வந்துட்டு கணவன் மனைவிக்குள்ள எதுனா ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இல்ல வேலை சம்பந்தமா எதனா பிரச்சனை இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து அத வந்து தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள மன்னிக்கிறதோ இல்ல அவங்க மேல அன்பு செலுத்தி நம்மள நம்ம சாந்தப்படுத்திக்கிட்டோம்னா நமக்கு நிம்மதிய தூக்கம் வரும் ஐயா இது ஒவ்வொரு பீரியட் வந்து அதை அப்படியே அவங்கள மன்னிக்காம ஒரு விரோதத்திலையும் ஒரு அவங்க பண்ண வந்துட்டு ஒரு வெறுப்புலையும் வந்துட்டு அப்படியே தூங்குறதுனாலும் இது இது வந்து ஆகாதுங்க இது ஒவ்வொரு பீரியட் வந்து காம்பவுண்ட் ஆகுது ஸோ இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஓகே நன்றி சொல்லி அவங்கள மன்னிச்சிடணும் பிளஸ் வந்துட்டு இந்த மொபைல் வந்து லாஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் பார்க்க கூடாதுங்க ஐயா இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஓகே ஓகே
எனக்கு வந்து வீட்டுல என்ன நல்லா தூங்கிடுவேங்கிற ஒரு பேர் உண்டு எனக்கு எப்போ எவ்வளவு சீக்கிரம் தூங்கினாலும் தூங்கிடுவேன் எவ்வளவு தூக்கத்துல எனக்கு எப்பவுமே ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படிங்கறது வந்தது இல்லையா ஆனா சமீபத்துல ஒரு ராஜபாளையம் எங்க ஊர் ராஜபாளையம் அதுல ஒரு மேரத்தான் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி நாங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆச்சு இங்க நான் தூங்கி அது என்ன நல்ல தூங்கி நல்ல தூங்கி ஒரு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு மொழிப்பு வந்துருது அது என்னன்னா அந்த நிகழ்ச்சி நல்லபடியா அது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு ஞாயிற்றுக்கிழமையோட முடிஞ்சது ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு மெகா ப்ராஜெக்டா எடுத்து பண்றப்போ அந்த பல அன்சர்டனிட்டிஸ் இருக்கும் இது நடக்குமோ அது நடக்குமோ அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளா பாத்தீங்கன்னா ஒரு மணி ரெண்டு மணி அந்த மாதிரி குப்புன்னு ஒரு பயம் வந்து எந்திரிச்சு அது அது என்னாச்சு இது என்னாச்சு இப்படியே போயிட்டு இருக்கு போயிட்டு இருந்தது ஆனா அப்போ நான் தீர்வு அப்படிங்கறது எனக்கு தெரிஞ்சு ஐயாவுடைய ஸ்பீச் நான் யூடியூப் வீடியோஸ் ஏதாவது ஏதோ ஏதோ ஒரு ஸ்பீச் கேட்டுருவேன் அல்லது அதை கேட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஐயாவுடைய இது அது ஒரு அது ஒரு மிகப்பெரிய சொல்யூஷனா எனக்கு அமைஞ்சது அதோடைய இதா என்னன்னா ஏத்துக்கிறது அவ்வளவுதான் தூக்கம் வரலன்னா பரவாயில்ல ஏத்துக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு நேரம் தூக்கம் வரலையோ அவ்வளவு நேரம் ஏத்துக்கோங்கிற மாதிரி சில நேரங்கள அதை வரவேற்க கூட முடி முடிஞ்சது ஏன்னா அந்த நேரத்துல கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒன்னு ரெண்டு வேலைகளை அது அதே நடுராத்திரிலேயே ஒன்னு ரெண்டு வேலைகளை கூட நான் முடிச்சுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஏன் ஒரு ஒரு சின்ன நியூஸ் நான் வந்து கேள்விப்பட்டேன் சச்சின் டெண்டுல்கர் வந்து கொடுத்த பேட்டி அவரு சொல்றாரு அவர் ஒரு இருபத்தி எட்டு வருஷம் அந்த கேரியர்ல இருபத்தி எட்டு வருஷமே மேட்சுக்கு முத நாள் தூங்கினதே கிடையாது அது அவர் மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் சொல்றாரு முதல்ல கஷ்டப்பட்டாராம் அதுக்கப்புறம் அந்த நேரத்தை வந்து டிவி பாக்குறது ஷர்ட் அயன் பண்றது டீ போடுறது இந்த மாதிரி அவர் அதை பழக்கப்படுத்திக்கிட்டாராம் சோ அந்த மாதிரி ஏத்துக்கிறது அதை பழக்கப்படுத்திக்கிறது ஓகே அந்த டயத்துல அந்த மாதிரி ஒரு இருந்தா அதோட சண்டை போட வேண்டிய தேவையில்லை அது குறையா பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை ஹெல்த் இஷ்யூவா பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரியா நான் இப்ப புரிஞ்சுக்கிறேன் அவர் அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டதுனாலதான் பாரத் ரத்னா அவர் கிடைச்சது அவ்வளவுதான் நன்றி செந்தில் திருச்சி ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க பேசலாங்க வணக்கம் வணக்கம் நல்ல தலைப்பு பொதுவா வந்து என்னன்னா இப்ப எப்போ அந்த கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் டிவி இதெல்லாம் வந்ததோ அதுல இருந்து தான் மக்களுடைய பழக்கம் என்ன ஆச்சுன்னா லேட்டரா தூங்குனா நல்ல தூக்கம் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி மனநிலையில எல்லாருக்குமே அது ஒரு பிள்ளைங்க உருவாக்கிதான் எப்பவுமே பத்து பத்தா இருந்தது இப்ப பத்தரை ஆச்சு பதினொன்னு ஆச்சு இப்ப சிலவங்க பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் தூங்குறாங்க உங்களுக்கு என்னன்னா லேட்டா படுத்தா நல்ல தூக்கம் வரும் அந்த ஒரு செட்டப் மைண்ட் செட்டப் பயோ கிளாக்க உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க காலையில எட்டு மணிக்கு கூட எழுந்திருக்கா அங்க ஏழு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு அவசர அவசரமா வேலைக்கு போறது இந்த மாதிரிதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தோட இது ஒரு காரணம் இந்த மாதிரி புற உலகில்னால நிறைய பாதிப்பு வந்து இதுதான் ரெண்டாவது வந்து ஃபேமிலியில பிரச்சனை இருந்தா தூங்காம இருக்கு இந்த ரெண்டு தான் சார் பொதுவான சுச்சுவேஷன் அதனால இது இதுக்கு இப்ப நீங்க நல்லா சொல்யூஷன் கொடுக்க போறீங்க அதுக்காக வெயிட்டிங் சார் உங்களுக்கு சரவணன் சாருக்கு அதுக்கப்புறம் திருச்சியில குழந்தைகள் நல்ல மருத்துவம் இருக்கிறார் இல்லையா உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு மிக்க நன்றிய சொல்லிக்கிறேன் சார் மிகப்பெரிய ஒரு பணியை செஞ்சிட்டு வரீங்க இது இன்னும் நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகல எனக்கே இப்ப ஒரு ஒன் மந்த் முன்னாடிதான் யூடியூப்ல சரவணன் சார் பேசுறது ஏதாச்சும் பார்த்து இதுக்குள்ள வந்தேன் சார் நான் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா வேலை செய்யறேன் சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நல்லது என்னோட சொந்த ஊர் வந்து நம்ம சேலம் பக்கம் பொம்படி தான் சார் எனக்கு இப்ப நான் வந்து இருக்கிறது வந்து சென்னை பக்கத்துல இருக்கேன் சார் 
எனக்கு இந்த தூக்கம் ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருந்தது சார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து பயம் அதிகமா வந்துருச்சுங்க சார் தூக்கத்தோடு சேர்ந்து கெட்டகள் வர்றது திடீர்னு பயப்படுறது நமக்கு ஏதாச்சும் ஒண்ணு ஆயிடுமா அப்படின்றது இதெல்லாம் காரணம் என்ன சொல்ல வரேன்னா நான் என்னுடைய பர்சனல் இருந்து நான் சொல்றது சார் நாளைக்கு என்ன நடக்கும் இன்னைக்கே திங்க் பண்றது நடந்தத நினைச்சு ஃபீல் பண்றது இதெல்லாம் சேர்த்துதான் சார் எனக்கு இந்த பிரச்சனை வந்தது நான் ஒரு சைக்காலிஸ்ட் டாக்டரை பார்த்தேன் அவர் கொடுத்த டேப்லெட் சாப்பிட்டேன் சார் ஒரு ரெண்டு நாள் தான் சார் சாப்பிட முடிஞ்சது மூணாவது நாள் எனக்கு உடம்பெல்லாம் நடுக்க எடுத்துக்குச்சு அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு டாக்டரை பார்த்து அவர் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் நீல் அப்படின்னு ஒரு டேப்லெட் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு அது ஆஃப் தான் நான் இப்ப எடுத்துட்டு இருக்கேன் இதுல இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இதுக்கு சொல்யூஷன் அப்படின்றதுக்கு நான் நிறைய பேரை மீட் பண்ணிட்டேன் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டேன் எனக்கு 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 பர்சனலா என்ன சொல்யூஷன் கிடைக்க போகுதுன்னா வரப்போற ஞான முகாம் வந்து சென்னையில நடக்கிறதுல நான் கலந்துகிட்டேன்னா அது கண்டிப்பா ஒரு நிவர்த்தி ஆயிடும்னு ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்புறேன் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா உங்களுடைய வீடியோ பிளஸ் சரவணன் சார் வீடியோ அதை விட ஐயாவோட வீடியோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு ஒரு மன பதட்டம் வரும்போது ஒரு நெஞ்சி அடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் போது இது சாதாரணமா வரும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னா அது சாதாரணமா வந்து அப்படியே போயிடுது ஸோ ஞான முகாம் சென்னையில நடக்கிறதுக்கு ஸ்பீக்கர் ஏற்பாடு பண்ணுங்க அதை நான் கலந்துக்கிட்டேன்னா எனக்கு தீர்வு கிடைக்கும் இது நான் இது வந்து எல்லாருக்கும் நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லி நான் ரொம்ப விருப்பப்படுறேன் சார் காரணம் என்னன்னா ஐயாவோட முயற்சி வந்து ஒரு இது எப்படி இவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட் லெவலுக்கு திங்க் பண்ணி பண்றாரு சார் ஆமா அது சொல்றதுக்கே வேர்ட்ஸ் இல்ல அந்த அளவுக்கு இருக்கு இது கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகணும் அப்படின்றது என்னுடைய இது அதே போல இன்னைக்கு வந்து இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் ஜீவமணி சார் ஆன நீங்க தர போறீங்கன்றத நான் அவளோட எதிர்பார்த்து உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நம்முடைய மனப்பிரச்சனைக்கு தீர்வு காட்டுறது உதவியா இருக்கு அதனால எல்லா வகையிலும் நம்முடைய வாழ்வையோட இணைந்த ஒரு இந்த புரிதல் வந்து நமக்கு ரொம்ப அவசியம் வேணும் நம்ம சொல்ல போறதும் அப்படிதான் பார்க்க போறோம் நம்ம அதனால கண்டிப்பா நம்ம பாக்கலாம் ஐயா வரக்கூடிய ஜூலை எட்டு ஒன்பது பத்து மூன்றாவது வந்து ராஜபாளையத்துல நம்முடைய ஞான முகாம் நடைபெறுது சரிங்க வாய்ப்பு இருந்தா அதுல கூட கலந்துக்குங்க பக்கமா இருக்கு ஐயா நான் சென்னையில பக்கத்துல கல்லூரியில் வேலை பண்றதுனால எனக்கு இது கெட்ட இருக்குங்க ஐயா ஓகேங்க ஓகேங்க சென்னையில கண்டிப்பா எப்பங்கிறத நம்ம அனௌன்ஸ் பண்றோம் நீங்க அவசியம் கிடைக்கீங்க கண்டிப்பாங்க ஐயா கண்டிப்பாங்க கண்டிப்பாங்க நன்றி 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 செல்வராஜ் சி ஐயா வாங்க ஐயா உங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க பேசலாங்க ஐயா ஜோமணி ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்க திருவண்ணாமலை இருந்து பேசுற சூப்பரான டாபிக் நீங்க நீங்க ஒரு அருமையான டாபிக் எடுத்துருக்கீங்க நீங்க அது ஓகே ஐயா நன்றி தேவையான சப்ஜெக்ட் அதான் எடுத்தாச்சு ம் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிறது நல்லா அவங்களும் ஆயுத உறக்கத்துக்கு போலாம் உங்க குழந்தைங்க மாதிரி அது போல டாபிக் நான் வந்து சாட்டா முடிச்சிடுறேன் சார் அதாவது ஐயாவோட புரிதலுக்கு அப்ப முன்ன வந்து நான் தூக்கம் இல்லாம ரொம்ப அவதிப்பட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஐயாவோட புரிதலுக்கு அப்புறம் இப்ப நல்லா நிம்மதியா தூங்குறேன் படுத்த உடனே ஆயிரம் தூக்கத்து போயிடுறேன் ஒரு பத்து நிமிஷத்துல அது காரணம் என்னன்னாக்கா அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த நம்ம வந்து தூக்கம் வந்து நம்மளா வர வைக்க முடியாது தானா வர்றது அது அது வந்து அக சம்பந்தப்பட்டது மனசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆயிரம் தூக்கத்துக்கு போகணும்னா நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆரம்பத்துல படுத்த உடனே தாட்டு வரும் அந்த தாட்டு மேல ஏறி நான் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் தாட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் அவங்க தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு இருக்கு இப்ப நான் என்ன கத்துக்கணும்னா நம்மளுக்கு வந்து கண்ணை மூடுற வேலை தாட்டு வந்த போது திங்க் பண்ணாத நம்ம கம்முன்னு இருக்கணும் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கண்டுபிடிச்ச உடனே அப்ப வந்து நான் படுகிறேன் கண்ண முற அந்த வேலை மட்டும் செய்யறேன் தாட்டு அது போய் போட்டா போது சொல்லிட்டு அது தாட்டு வந்து இருந்தா இருக்கு நம்மளுக்கு புரிஞ்சு போச்சு நம்ம வேலை என்னன்னா கண்ண முன்னும் தாட்டு மலை ஏறி சவாரி பண்ண கூடாது திங்க் பண்ணாது அவ்வளவுதான் திங்க் பண்ணாத நம்ம சைலண்டா இருந்தோம்னாக்கா அது மட்டும் நம்ம ஆயிரத்தி தூக்கத்து போயிடலாம் குழந்தைங்களும் அதே போலதான் அது வந்து படுத்த உடனே தாட்டு வரும் ஆனா அது எதுவும் திங்க் பண்ணாது குழந்தைங்க வந்து தாட்டு மலை சவாரி பண்ணாது அப்படியே ஆயிரம் தூக்கத்துக்கு போயிடும் நானும் இப்ப ஐந்து தூக்குறேன் சார் இப்ப ஐயாவோட புரிதலுக்கு அப்புறம் இதான் நான் புரிஞ்சுக்கிறது 
ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி நல்ல பதில் ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க நன்றி அது முதல்ல தூக்கம் கெடுவதற்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மன அழுத்தம் கவலை தேவையற்ற பயம் வேலை பொழு வேலை பொழு ஹெவியா இருந்தா கூட நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு என்னென்ன வேலை இருக்கு அந்த கமிட்மெண்ட் என்னன்னு போது நம்முடைய எண்ண ஓட்டம் அதிகமா இருந்துட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் இல்லாம கூட சரியான உடல் உழைப்பு இல்லைன்னா கூட நமக்கு தூக்கம் வராது நம்ம வந்து காலை மாலை ஒரு நல்ல ஒரு நடைப்பயிற்சியோ இல்ல ஒரு உடற்பயிற்சி ஏதாவது நம்ம செஞ்சோம்னா தான் நமக்கு தூக்கம் வரும் அதுக்குன்னு நம்ம வந்து படுக்க போறது மாதிரி உடற்பயிற்சி செய்யக்கூடாது மாலையில தான் பண்ணணும் அது இல்லாம உணவுங்கிறதும் இரவு வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது உணவுக்கும் படுக்கை போறது படுக்கைக்கு போறதுக்கும் ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது கேப் போட்டு ரெண்டாவது எளிதான உணவு இரவு சாப்பிடும் இன்னும் சொல்லணும்னா நம்ம பதினோரு மணிக்கெல்லாம் ஒரு ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கு போறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எப்பயோ இருக்க அகேஷன் எல்லாம் நமக்கு ஒரு வேலை பழு காரணமா ஒரு காரணமா முடிச்சுட்டு இருக்கலாமே தவிர அது ரெகுலர் ஆக்கிடக்கூடாது தூக்கம் வந்து தூக்கம் இன்மையை பல நோய்களை உருவாக்குது தூக்கம் பல நோய்களை போக்குகிறது தூக்கங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய உடலையும் மனதையும் இயற்கையிடம் ஒப்படைக்கிறோம் தூங்குற நேரத்தில் தான் இயற்கை வந்து உடலையும் சீரமைக்குது நம்முடைய மனதையும் சீரமைக்குது அப்ப தூக்கம்ங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமானதுன்னு பாருங்க தூக்கத்துக்கு அப்ப தடையா இருக்கிறது தான் இது எல்லாமே மன அழுத்தமா இருக்கிறது கவலையா இருக்கிறது வருத்தம் எத்தனையோ பிரச்சனைகளை யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கிறது இன்னும் கூட பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு பல வேலைகள் இருக்கும் அதுக்கான தீர்வு தெரியாம இருக்கும் நம்ம படுக்கை அறைக்கு போனுட்டு தான் நாளைக்கு அப்படி பண்ணலாமா இப்படி பண்ணலாம் நிறைய பிளான் நமக்கு வரும் எல்லா பிளானையும் வச்சு நோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் படுத்துட்டு கூட சில ஐடியாக்கள் இல்லை புது புது ஐடியாக்கள் கிடைக்கும் உடனே அந்த ஐடியாக்களை நோட் பண்ணி வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருப்போம் இது எல்லாமே நம்ம தூக்கத்துக்கு இடைஞ்சலா தான் இருக்கு சரி அப்ப எப்படிதான் தூங்குறது அடுத்த ஒரு கேள்வி வந்து தூக்கம் என்பது மனம் தூங்க வேண்டுமா அல்லது நமது அறிவு தூங்க வேண்டுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்க வந்து அறிவு தான் தூங்கணும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா மனம் என்பதை நாம வந்து நிறுத்த முடியாது மனதை வந்து தூக்கத்துக்கு நம்ம கொண்டு போறேன் அதுல வரக்கூடிய தாட் எல்லாம் நிறுத்திடலாம் அப்படின்னு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அறிவு தான் என்ன பண்ணணும் அறிவு தான் அமைதியாகவும் அறிவு தான் சரணாகதியாகும் உள்ளார நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு அறிவு சரணாகதி ஆகும் இதுக்கு ஒத்துழைப்பா தான் நம்ம உடற்பயிற்சி உணவு எல்லாமே சப்போர்ட்டா இருக்கு எல்லாமே கரெக்டா பண்றோம் ஆனா மனப்பிரச்சனையோ இருக்கிறதுனால தூக்கம் வராது கண்டிப்பா இப்ப மனப்பிரச்சனை விடுபடுறதுனா என்ன அப்ப அறிவு தான் தூங்கணும்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப மனம் வேற அறிவு வேறங்கிறத நம்ம எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறோம் மனதை வந்து நம்ம வந்து வேதங்கள் நான்கா பிரிக்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பல தடவை பார்த்துருக்கோம் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு நாளா பிரிக்குது இதுல வந்து நாளையும் டோட்டல் மைண்ட வந்து அந்த கரணம்னு சொல்றோம் இப்ப இங்க வந்து நம்ம ரெண்டு பகுதி மட்டும் எடுத்துக்குவோம் மனம் அறிவுன்னு ரெண்டு பகுதி மனம் அறிவுனாலும் புத்தினாலும் ஒண்ணுதான் அதனால மனம் அறிவு அல்லது மனம் புத்தி இந்த ரெண்டு பகுதி மட்டும் எடுத்துக்குவோம் இதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு எத்தனையோ எண்ணங்கள் வருது எண்ணங்கள் நமக்கு கட்டுப்பட்டது இல்லை நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கிறோம் எண்ணங்கள் வந்து தாமா தான் வருது நம்ம சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி வருது நம்ம ஊருக்கு பகல் முழுவதும் நம்ம எத்தனையோ வேலைகள் செய்திருப்போம் பிடித்தமான வேலைகள் செய்திருப்போம் பிடிக்காத வேலைகள் செய்திருப்போம் மனசு பல சமய சமயங்களில் சங்கடப்பட்டிருக்கோம் இதெல்லாம் சேர்ந்து எண்ணங்களா வெளிப்படுது சரி எண்ணத்தை நிறுத்தினாதான் தூங்குவேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன ஆகும் நம்மள தூங்கவே முடியாது இன்னொன்னு மிக மிக முக்கியமான காரணம் தூங்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்வதுதான் தூக்கத்திற்கு தடையாக இருக்கிறது தூங்கணும்னு ஒரு முயற்சி பண்ற பாத்தீங்களா முயற்சி பண்றது இது நம்முடைய அறிவு தான் முயற்சி பண்ணும் போது என்ன அதை முழிச்சுட்டு தான் இருக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எப்படி அறிவு தூங்கும் தூக்கம் என்பது 
தாமாக நிகழக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தன்னாலதான் நடக்கணுமே தவிர முயற்சி பண்ணி யாராலுமே தூங்க முடியாது அதாவது உங்க கட்டுப்பாடை மீறி கூட சில பேர் தூங்குவாங்க அந்த அளவுக்கு உங்க உடல் உழைப்பு இருக்கும் உடலுக்கு ஓய்வு தேவைப்படும் முழிச்சிட்டு இருக்குன்னு கூட முழிச்சிட்டு முடியாம தூங்குறவங்க பல பேர் இருக்காங்க ஆனா உடல் உழைப்பே இல்லாம சரியான உணவு பழக்கம் இல்லாம மனப்பிரச்சனையோடு இருக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்க தூங்கணும்னு முயற்சி பண்ணா கூட தூக்கம் வராது ஏன்னா முயற்சி தான் தடையா இருக்கு இதுல வரக்கூடிய எண்ணங்கள் நமக்கு கட்டுப்படுத்தல நம்ம வந்து எண்ணம் எண்ணம் எண்ணம்னா தாட்டு சிந்தனை சிந்தித்தல் அப்படிங்கிறது திங்கிங் நாமளா சிந்திக்கக்கூடிய பகுதி வந்து திங்கிங் அப்படின்னு சொல்றோம் நாமளாக திங்கி சிந்தனை பண்ணக்கூடியது நாமளாக சிந்திக்கக்கூடிய திங்கிங் என்பது எண்ணத்தோடு அறிவு கலந்த நிலை அறிவு தான் நம்ம திங்கிங் நம்ம சொல்றோம் அப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எண்ணத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாது எண்ணம் அப்படிதான் வந்துட்டு இருக்கு பட் அறிவு வந்து என்ன பண்ண சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கணும் என்ன வேணா வரட்டும் எனக்கு அங்க வேலை இல்லை அப்படின்ட்டு நம்ம தூங்க படுக்கைக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா கண்ணை மூடி படுத்துக்க வேண்டியதுதான் தூக்கம் வருதோ ஒரு ஏது ஓய்வு என்ன வேணா ஓடிட்டு அறிவானது தன்னை ஒப்புவிக்கணும் மனசு என்ன வேணா இருக்கட்டும் என்ன வேணா தாட்டு கட்டணும் அறிவு எப்ப அமைதியாகுதோ அறிவு எப்ப தன்னுடைய முயற்சியை கைவிடுதோ அப்ப தூக்கம் என்பது தாமாக நிகழும் அந்த தாமா நிகழ்றத நம்ம உடற்பயிற்சி எல்லாம் பண்றோம் எத்தனையோ பயிற்சிகள் பண்றோம் உடலுக்கு வந்து உழைப்பு கண்டிப்பா இருக்கணும் மினிமம் வாக்கிங் ஆக நம்ம போகணும் இத பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தூக்கம் என்பது தன்னால வரும் இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா திங்கிங் என்பதுதான் நிறுத்தணும்னு சொல்றோம் தாட்டு என்ன வேணா வரலாம் சரி தாட்டு வந்து பகல்லையும் வருது இரவுலையும் வருது தூங்கும் போது வரக்கூடிய தாட்டு தான் நமக்கு கனவா வருது கனவு வந்து பயங்கரமா இருக்கு கனவு தொந்தரவா இருக்கு கனவு என்பதே மனதை மனதே சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் என்ன வேணா கனவு வந்துட்டு போட்டோம் இப்ப நம்ம தாட்ட ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுங்கிறது தான் உதாரணமே தூங்கும் போது வரக்கூடிய தாட்டு தான் நம்ம கனவா இருக்கு என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தூங்கும் போது அந்த தாட்ட டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய அறிவு கிடையாது ஏன்னா அறிவு தான் தூங்கிடுச்சு இல்ல அறிவு இல்லைங்க அதனாலதான் அது வந்து எப்படி கனவு எல்லாம் பாருங்க லாஜிக்கே இருக்காது எத்தனையோ கனவு லாஜிக் இருக்காது நம்ம கேள்வியும் கேட்க மாட்டோம் கேள்வி கேட்கக்கூடிய நபர் அங்க இல்ல ஆனா முடிச்சிட்டு இருக்கும் போது நமக்கு தாட்டை வந்து அது பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா இந்த தாட்டு வேணாம் தாட்டு வச்சுக்கிறது தான் அறிவு போராடுது நம்ம புரிதல் வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா தாட்டு எப்படி வேணா வரலாம் அத மாற்றி அமைக்க வேண்டிய வேலையோ அதை அப்புறப்படுத்த வேண்டியோ வேலையோ அது வந்து விடுபட வேண்டிய வேலையோ நமக்கு அறிவுக்கு இல்லைங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படி இங்க பகல்லையும் நாம இருக்கும்போது அதுதான் விடுதலை அப்படிங்கிற நாம இதான் இந்த விடுதலையைத்தான் தூங்காமல் தூங்குவது அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க ஒரு சித்தர் பாடல வரும் தூங்காமல் தூங்குவது எக்காலம் அப்படின்னு வரும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இரவுல வந்து தாட்டு வரும் நம்ம திங்கிங் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டோம் இதே நிலை விழிப்பு நிலையில இருக்கும்போது நம்ம வந்து அறிவு டிஸ்டர்ப் பண்ணாம அறிவு அந்த தாட்டுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்து இருக்கும் போது அதைதான் தூங்காமல் தூங்குவது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த நிலை வந்து அப்படி இதை விடுதலைங்கிறோம் இதுல வந்து எந்த ஒரு தாட்டும் நிக்காது எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடிய எண்ண உணர்வுகள் தான் இரவுல வந்து நம்ம தூங்குற முயற்சி கைவிட்டா மட்டுமே போதும் நம்ம நல்லா தூங்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சரியான உணவு முறை சரியான உடற்பயிற்சி அல்லது நடைப்பயிற்சி இதெல்லாம் வச்சுட்டு உணவுக்கு இரவு உணவுக்கு அப்புறம் ஒரு மணி நேரம் கேப் விட்டுட்டு நம்ம படுக்கைக்கு ஓய்வா போயிட்டா மட்டுமே போதும் அது நீங்க தூங்கணுங்கிற முயற்சி கைவிட்டீங்கன்னா போதும் தூக்கம் என்பது தன்னால உடம்புக்கு தேவைனா கண்டிப்பா தூக்கம் தன்னால வந்துடும் இப்ப ஸ்லீப்பிங் டோஸ் போட்டிருக்கிறவங்க என்னவும் கேட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து வாலண்டரியாக அவங்களுக்கு வந்து நரம்பு மூல நரம்பு பயிற்சி நரம்பு ஒரு நரம்புல ஒரு தளர்ச்சி ஏற்படுத்தி அந்த தூக்கத்துக்கு நம்ம வந்து தள்ளப்படணும் அது உண்மையில் ஒரு ஆரோக்கியமான தூக்கமே அல்ல ஸ்லீப்பிங் டோஸ் இல்லாமல் இயற்கையாக தூங்குறது தான் ஆரோக்கியமான தூக்கம் என்ன வேணா கனவு வந்துட்டு போட்டு பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா கனவு என்பது ஒரு தாட்டு தான் அறிவு அங்க தூங்கணும் அறிவு வந்து முயற்சியை கைவிட்டுட்டு தன்னை ஒப்பி வச்சா போதும் அவ்வளவுதான் தூக்கங்கிறது தன்னால வந்து இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா பலர் பல ஐடியா கொடுக்குறாங்க இந்த நீங்க உங்க இந்த இதை புரிஞ்சுக்காம நீங்க என்ன பயிற்சி பண்ணாலுமே எந்த வகையில முயற்சி பண்ணாலுமே 
அது வந்து முழுமையான ஒரு தீர்வாக அமையாது உணவு முறைகளை வந்து நம்ம வந்து மாத்திக்கலாம் இரவுல வந்து பால் அருந்துவது ஒரு நாட்டு நாட்டு மாட்டு பால் கூட வந்து கசகசாவோட கலந்து சாப்பிடுறது இதெல்லாம் வந்து தூக்கத்துக்கு உதவியா இருக்கும் இந்த ஒரு உதவிக்காக எத்தனையோ விஷயங்களை இணைச்சிக்கலாம் இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம வந்து அறிவு அங்க முயற்சி கைவிட வேண்டியதா மிக முக்கியமான விஷயமா இருக்கு மன ரீதியான பிரச்சனை தான் தூக்கத்துக்கு மிகப்பெரிய தடையா இருக்கு ஒரு நகைச்சுவா ஒண்ணு சொல்லுவாங்க ஒருத்தவங்க வந்து தூக்க வரணுமா நூறுல இருந்து ரிவர்ஸ்ல என்னங்க நூறு தொண்ணூத்தி ஒன்பது தொண்ணூத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி ஏழு என்னங்க உங்களுக்கு தூக்கம் வந்துடும் அப்படிம்பாங்க இது மாதிரி பல முயற்சி பண்ணி அவங்க வந்து தூங்கணும் இருக்காங்க ஒரு ஐம்பது அல்லது நாற்பது என்னும் போது தூக்கத்தை முடிச்சு தூ தூங்கணும்னு உண்ட உண்டு ஆனா அந்த மனப்பிரச்சனை இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா நீ நூறுல இருந்து ரிவர்ஸ்ல என்னப்பா அப்படின்னா என்னன்ட்டு போய் நம்ம ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒன்னு வந்து பார்த்தோம்னா அவர் மைனஸ் நூறுக்கு போயிட்டு இருப்பார் அதை தூக்கம் வராது என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா மனம் அறிவு அங்க தூங்காம இருக்கு அறிவு வந்து என்னன்னா போராட்டி போராடிட்டே இருந்து என்ன எனக்கு பிடிக்கல இந்த மாதிரி தாட்டு வரக்கூடாது போராடிக்கிட்டே இருக்கு அதனால அறிவு தன் முயற்சி கைவிட்டுட்டு தூக்கம் வந்தாலும் சரி வரலாலும் சரி அமைதியாவது மட்டும்தான் அங்க மிக முக்கியமான விஷயமே இந்த வகையில நீங்க வந்து உணவு பழக்க வழக்கங்களையும் சரி பண்ணி உடற்பயிற்சியும் மேற்கொண்டு நீங்க அறிவை வந்து தூங்கணுங்கிற முயற்சி கைவிட்டுட்டு தாட்டு என்ன வேணா வரட்டும் தாட்டை கண்ட்ரோல் பண்றது நம்ம வேலையே இல்லை விட்டுட்டு நம்ம படுக்கைக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னோம்னா உறக்கம் என்பது இது ஆரோக்கியமான உறக்கமா இருக்கும் கனவும் கனவும் வந்து மனசை சரி பண்றதுக்காக வரக்கூடிய ஒரு ஒரு சீரமைப்பு தான் மனம் தன்னை தானே சீரமைத்துக் கொள்வதற்காக வெளிப்படுவதுதான் கனவு கூட அந்த வகையில நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை இன்னும் பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு வேலையை பத்தி கூட நமக்கு நிறைய திட்டங்கள் ஐடியாக்கள் எல்லாம் கிடைக்கும் அதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து என்னன்னா எவ்வளவு முடியுதோ நோட் பண்ணிட்டு இதுக்கு மேல என்ன இதை விட சுப்பீரியர் ஐடியா வந்தா கூட பரவாயில்ல அது எனக்கு தேவையில்லாத தாட்டு தான் அப்படின்ட்டு நம்ம படுக்கைக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து அறிவு முயற்சி பண்றதை கைவிட்டு திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்றதை நீங்க கைவிட்டுட்டாவே போதும் தூக்கம் என்பது இயல்பாக இயற்கையான நிகழ்வா வந்துடும் இந்த மாதிரி தூங்குறதா ஒரு ஆரோக்கியமான தூக்கம் ஸ்லீப்பிங் டோஸ் போட்டு தூங்குறது ஒரு ஆரோக்கியமான தூக்கமே இல்லை வேற வழி இல்லாமல் இந்த புரிதல் இல்லாதவர்கள் அந்த வகையில அவங்க வந்து அவங்க தூக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கிறாங்க அதுவும் ஒரு சோர்வை தான் கொடுக்குது அவங்களுக்கு அந்த ஸ்லீப்பிங் டோஸ் உடைய சைடு எஃபெக்டும் உடலை பாதிக்குது அதனால ஒரு ஆரோக்கியமான தூக்கம் என்பது அறிவு தன்னை ஒப்புவித்தல் தான் அறிவு முயற்சியை கைவிட்டுட்டு திங்கிங்காக மாற்றாம இருத்தல் நம்ம வரக்கூடிய தாட்டை வந்து திங்கிங்காக மாத்தாம விட்டுட்டோம்னா சிந்தனையை சிந்தித்தலாக நமது செயலாக மாற்றாமல் விட்டுட்டாவே போதும் தூக்கம் என்பது தன்னால வந்துடும் அந்த தன்னால வரக்கூடிய தூக்கத்திற்கு உதவியாகத்தான் நாம வந்து உணவு முறையும் உடற்பயிற்சியும் வச்சிருக்கோம் அதை நீங்க தாராளமா பண்ணுங்க இது ஒன்றே போதும் ஒரு ஆரோக்கியமான தூக்கத்திற்கு மிக மிக உதவியா இருக்கும் ஆஹ் இதை ஒன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாவே நம்ம வந்து முயற்சி கைவிட்டாவே போதும் நல்லா தூங்கிடலாம் பகல்லே வந்து நம்ம வந்து ஒரு விழிப்பு நிலையில் இருக்கும் போதே இந்த உள்ளுக்குள்ள எந்த விஷயத்தையும் போராடாம இருந்தோம்னா புறம் சம்பந்தப்பட்டதை மட்டும் திங்க் பண்ணி செயல்பட்டோம்னா அது ஆரோக்கியமான ஒரு மனமாக நமக்கு இருக்கும் வாழ்க்கைக்கு உதவிகரமாக இருக்கக்கூடிய மனமா அமைஞ்சிடும் மனசை வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கே தவிர அதை மாற்றி அமைக்க எந்த வாய்ப்பும் இல்லைன்னு நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா பகலிலும் ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கா வாழ்க்கையா அமையும் இரவுலும் ஒரு ஆரோக்கியமான தூக்கத்தோட உடல்லையும் நம்ம சீரமைச்சுக்கலாம் மனதையும் நம்ம நல்லபடியா வச்சுக்கலாம் இந்த வகையில புரிஞ்சுட்டா போதும் இது சம்பந்தமான கேள்வி இருந்தா கூட நீங்க தாராளமா நீங்க கேளுங்க ஆஹ் எனக்கு தெரிந்த அளவுல இதுக்கான தீர்வுங்க நான் கொடுக்குறேன் நான் என்னை பொறுத்தவரை பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இதை புரிதலுக்கு அப்புறம் எனக்கு தூக்கங்கிறது பிரச்சனையே கிடையாது நல்லா தூங்கிடுறேன் குறுக்கில் ஒரு வேலையை முடி முடிச்சா கூட எனக்கு வந்து மறுபடியும் தூங்குறதுங்கிறது ஒரு பெரிய வேலை எப்ப பொறுத்தாலும் உடனே தூங்கிடுவோம் நான் தூக்கம் எப்பயுமே எனக்கு அதை கொண்டு வரது பெரிய கஷ்டமே இல்லை ஏன்னா நான் கொண்டு வரல எனக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு முடிச்சுக்கிறேன் அவ்வளவுதான் அப்படிங்கும் போது இந்த விடுதலையுற்ற மனம் தூக்கம் தன்னால ஏற்படும் ஒரு ஆரோக்கியமான மனமாகவும் இருக்கும் என்று நான் இதன் மூலம் உங்ககிட்ட கூறி கூறிக்கொள்கிறேன் நீங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் அரவிந்த் அவர்கள் வந்திருக்காங்க கேள்விகளுக்கு அதிகம் இடம் கொடுத்தாதான் உங்களுடைய நடைமுறை சிக்கல்ல எந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்றீங்களோ அதுக்கு மாதிரி தீர்வுகள் வழங்க முடியும் அரவிந்த் உங்களை அனுமதி பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாம் 
படுக்கைக்கு போனே தோன்றது இல்ல படுக்கைக்கு போயிட்டோம்னா நம்ம அது சிந்தனை சிந்தித்துல கன்வெர்ட் பண்ணாம விட்டுடலாம் படுக்கைக்கு போனே தோணாம ஏதாவது புக்கு படிக்கலாம்னுட்டோ இல்ல டிவி பாக்கலாம்னுட்டோ இல்ல போன்ல ஏதாவது மெசேஜஸ் பாக்கலாம்னுட்டோ அப்படி மைண்ட் அந்த ஆங்கிள்லயே யோசனை போயிட்டு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் முழிச்சுக்கிட்டே உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இப்ப கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு என்னடா இவ்வளவு நேரம் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோமே அப்படின்னு ஒரு ரியலைசேஷன் வர்ற போதுதான் சரி படுக்கலாம் அப்படின்னு போற போது அப்ப அதுக்கு மேல தூங்குறேன் உடற்பயிற்சிட்டு வருதோ இல்லையோ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு ஏழு மணிக்கு இரவு உணவு இரவு உணவை முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டு ஒரு ஒன்பது மணி ஒன்பது இருக்கலாம் இல்லாம் அதிகபட்சம் பத்து மணிக்கு படுக்கைக்கு போயிடுங்க நீங்க தான் முடிவு பண்ணி போகணும் உங்க தாட் வந்து உங்களை துரத்தி நீங்க போய் அதுக்கப்புறம் தான் படுக்கைக்கு போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க நான் பத்து மணிக்கு படுக்கைக்கு போயிடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுங்க நீங்க படுத்துக்கிறீங்க என்ன தாட் வேணா உற்சாகமா இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் ஓகே நீங்க படுத்துட்டீங்க அவ்வளவுதான் எப்படி இருந்தாலும் ஓகே தாட் என்ன வேணா வரலாம் நீங்க எவ்வளவு நேரம் உற்சாகமா கூடுறீங்க நீங்க லைட்ட ஆஃப் பண்ணிட்டு படுத்துறீங்க அவ்வளவுதான் படுத்துட்டீங்கன்னா அறிவு அந்த முயற்சி கைவிட்டா மட்டுமே போதும் கொஞ்ச நேரத்துல உங்க உங்களை அறியாமே தூக்கம் வந்துடும் தூக்கம் மட்டும் எப்பவுமே தெரிஞ்சு யாருக்குமே வராது நமக்கு தெரியாமதான் தூக்கமே வரும் அதனால நீங்க முடிவெடுத்து படுக்கைக்கு போக வேண்டியது இங்க இருக்கு எவ்வளவு உற்சாகமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல எவ்வளவு வேலை எவ்வளவு வந்து நீங்க பொழுதுபோக்காக டிவியோ செல்போனோ பாத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு தான் ஓவரோடு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதனால மேக்சிமம் நீங்க முடிவெடுத்து நீங்க பத்து மணிக்கு போய் அதிகபட்சமா படுத்துருங்க படுத்துட்டீங்கன்னா உங்களை அறியாமையே தூக்கம் வந்துடும் தெரிஞ்சு யாருக்குமே தூக்கம் வராது உங்களை அறியாமையே தூங்கிடுவீங்க நீங்க அந்த மாதிரி நீங்க முயற்சியை கையிடுங்க முயற்சியை வந்து செய்யுங்க சரியாயிடும் ஓகேங்களா ஓகேங்க ஆனந்தகுமார் வாங்க ஐயா உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கு நீங்க பேசலாம் ஐயா ஐயா வணக்கம் ஐயா நம்ம வீட்ல வந்து என்னோட பாப்பா வந்து ரெண்டு லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குது இப்போ ஒரு கடந்த ரெண்டு மூணு வருஷமா சரி அதை நான் வாட்ச் பண்றேன் அது வாட்ச் பண்ணும் போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா ஒரு காலையில ஒரு ஆறு ஆறே காலுக்கு பொழுது விடியும் போது அது இந்த தூக்கத்துல இருந்து எழுந்து ஆக்டிவா இருக்குங்க நல்லா அந்த பன்னெண்டு மணி நேரம் நல்லா விளையாடும் சாப்பிடும் அந்த பொழுது கழிக்கும் அதே மாதிரி இந்த அந்தி சாயும் போது கரெக்டா ஒரு ஆறு ஆறே கால் மணிக்கு அது நம்ம வீட்டு வராண்டால தான் இருக்கு அதுக்கு நம்ம இந்த போர்வை எல்லாம் போட்டு அதுக்கு சாதகமான ஒரு ஒரு என்வாயன்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு ஆறே கால் ஆறரை மணிக்கு நல்லா படுத்துருப்பேன் அது பன்னெண்டு மணி நேரம் ஒரு பதினோரு மணி நேரம் நல்லா படுத்து தூங்க பார்க்கும்போது நான் என்ன நினைக்கிறேன் இப்போ இயற்கை சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோம்னா தூக்கம் நல்லபடியா வரும் இயற்கைக்கு பாதகமாவோ இல்ல எதிர்மறையாவோ நம்ம இருந்தோம்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை இருந்ததுன்னா அது வந்து எல்லா விதத்திலயும் நம்மள அஃபெக்ட் பண்ணும் கண்டிப்பாங்க கண்டிப்பாங்க அது என்ன இரவும் பாலும் வரதே அதுக்குதான் நம்ம லைட்டை கண்டுபிடிச்சதுனால இரவு ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு இருக்கோம் உண்மையில வந்து அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா பொழுது சாஞ்சிச்சுன்னா அவங்க தூங்க போடுவாங்க காலையில பொழுது விடிய காட்டியும் அவங்க முடிச்சுக்குவாங்க இப்ப என்னன்னா நம்ம வந்து அந்த நேரத்துல தூங்கும் போதுதான் உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கு நம்முடைய உடல்ல பல வேலைகள் நடைபெறுது அதுக்காக பதினோரு மணி அளவுல நம்ம ஒரு ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க பகல்ல தூங்குறதுங்கிறது வந்து ஒரு எமர்ஜ ஒரு தூக்கம் கட்டுப்படுத்த முடியல நைட்டு தூங்க முடியலனா தூங்கிக்கலாமே தவிர இரவு தூக்கம் தான் ரொம்ப ஆரோக்கியமானது இரவு தூக்கத்துலதான் வந்து உடல் சீரமைக்கப்படுது அதனால வந்து இயற்கையை ஒட்டி வாழக்கூடிய வாழ்க்கைங்கிறது இரவு தூக்கம் தான் நீங்க சொல்றது ரொம்ப சரிங்க கரெக்ட் தான் ஒரே ஒரு கேள்வி இப்ப இந்த கடந்த பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துல நம்ம வந்து இந்த பிபிஓ 
கால் சென்டர்னு சொல்லி இந்தியாவில் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ஒன்று வந்திருக்கு பல லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் அதில் வேலை செய்கிறாங்க அமெரிக்கா யூரோப் போன்ற மற்ற நாடு மக்கள் எல்லாம் அந்நாட்டு மக்கள் எல்லாம் பகல்ல வேலை செஞ்சு இரவு நல்லா தூங்குற மாதிரி அவங்களுக்கு நம்ம வந்து அவங்களுடைய பேங்கோ இல்ல அவங்களுடைய கஸ்டமர் சர்வீஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள நம்ம இங்க நைட்டு ஏழு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு காலையில அஞ்சு மணி வரைக்கும் விடிய விடிய வேலை செய்யறோம் யங் பாய்ஸ் யங் கேர்ள்ஸ் காலேஜ முடிச்சு வெளியே வந்தவங்க அந்த மாதிரி இருபது இருபத்தஞ்சு வயசுல நிறைய பேர் லட்சக்கணக்கில் அதுல வேலை செய்யறோம் இப்போ இது வந்து இந்த இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் கழிச்சு அவங்களுடைய ஹெல்த் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் எவ்வளவு ஏர்ன் பண்ணாலும் இது வந்து இது ஒரு நல்ல விஷயமா இது இது பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்னங்க ஐயா அதாவது ஆக்சுவலா வந்து ஒரு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஹெல்த் இஸ் வெல்த் அப்படின்பாங்க ஆனா நம்ம வெல்த்துக்காக ஹெல்த் வந்து விலை கொடுக்குறோம் இது உண்மையிலேயே வந்து ஒரு மோசமான சூழ்நிலை தான் இதனுடைய விளைவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர்களுடைய ஆரோக்கியம் கெட்டுறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தையின்மையா போறது இவர்கள் வந்து சரியா ஃபிட் இல்லாம இருக்கிறது இது எல்லாமே நிகழ்வதற்கு காரணம் அவங்களுடைய தோக்கமின்மை தான் நம்ம வந்து இவங்க என்ன ஆயிட்டாங்கன்னா ஹெல்த் இஸ் வெல்த்ங்கிறத மாத்தி வெல்த்துக்காக ஹெல்த்தையே நான் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க அதாவது பார்வையை இழந்து சித்திரத்தை வாங்குற மாதிரி கதை இது இது வந்து ஆபத்தான சூழ்நிலை தான் இது மாறணும் நம்ம வந்து இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்வுதான் நமக்கு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஒரு எமர்ஜென்சியாக இதுக்குன்னு ரொம்ப கண்டிப்போடையோ பிடிவாதத்தோடையோ நான் தூங்கிடுறேங்கிறத விட சில சூழ்நிலையை வந்து நம்ம வந்து எதிர்கொள்றதுக்காக நம்ம வந்து தூக்கம் முடிக்கலாம் தப்பு இல்லை அது ரெகுலர் ஆகும் போதுதான் நம்ம வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனைக்கு ஆளாகும் இந்த ரப்பர் வந்து ஓரளவுக்கு இழுக்கலாம் மறுபடியும் பல எப்படி வந்துடும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கமா என்னவும் கிழிஞ்சிடும் அதிகப்படுத்தும் செந்தி ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கு நீங்க பேசலாம் ஐயா சார் கிடைக்குங்களா கேக்குறீங்க சொல்லுங்க ஐயா இப்ப கேட்கல சார் வந்து இப்ப நைட் கேக்கலீங்களா ஹலோ கேக்கு சொல்லுங்க சொல்லுங்க தூங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 சில பேர் பாத்தீங்கன்னா இரவுல வந்து பாட்டு கேட்டுட்டே தூங்குவாங்க மெலோடி சாங் தூங்குவாங்க தாராளமா இருக்கு பண்ணலாம் தவறு கிடையாது நீங்க ரொம்ப ரசிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா மாட்டிக்குவீங்க ரொம்ப ரசிச்சு நீங்க அறிவோட சிந்தனை பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா மாட்டிக்குவீங்க இதமா கேட்டுட்டு அதுக்கு இடம் கொடுங்க இன்னொன்னு என்னன்னா இவங்க ஆக்சுவலா எதுக்காக வந்து அவங்க வந்து பாட்டு கேட்கறாங்கன்னா தேவையற்ற தாட்டு வந்து விடுபடுறதுக்காக பண்றாங்க அப்படி கூட நம்ம இது பண்ண தேவையில்லை தாட்டு என்ன வந்து போட்டு விட்டா போகும் இன்னொன்னு ஒரு சில பேர் ஒரு யோசனை சொல்றாங்க நீங்க படுக்கைக்கு போனட்டு காலையில இருந்து இரவு வரை என்னென்ன செஞ்சீங்க யோசிச்சு பாருங்க கண்டிப்பா அந்த முயற்சி வந்து கைவிடுங்க அது தேவையில்லாதது எனக்கு நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கும் அதுல பிடிச்சது பிடிக்காதது வெறுப்பான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் நீங்களா வாலண்டரியா அதை வந்து திங்க் பண்ணி 
மறுபடியும் அதுல வந்து நீங்களாவே அந்த எண்ணங்களுக்கு உயிர் ஊட்டி சிக்கல்லாம் மாட்டிக்காதீங்க நீங்க இரவை பொறுத்தவரும் தாட்டு என்ன வேணா வந்துட்டு போட்டோம் நீங்க அறிவு தான் முடிவு எடுக்கணும் நமக்கு இன்னுமே இங்க வேலை இல்லை என்ன வேணா தாட்டு வரலாம் நம்ம வந்து தூங்குறதுக்கு வந்து ஓய்வு இருக்கிறோம் இது எப்படி எது வேணா நடந்தா ஓகே தான் நம்மளை வந்து நம்ம ஒப்புவிக்கிறது தான் மிக முக்கியமான விஷயம் ஒரு சரண்டர் அறிவு வந்து சரண்டர் ஆயிடணும் அவ்வளவுதான் ஆனா அந்த அறிவு சரண்டர் ஆனா தூக்குவதுக்காக தான் உடற்பயிற்சியும் இது எல்லா உணவு முறையும் வச்சிருக்கோம் அதையும் செஞ்சுட்டு எப்படி நம்ம அறிவை சரண்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தூக்கம் என்பது தன்னால இயற்கையாக வந்துடும் அதுவே போதும் நீ உங்களுக்கு பாட்டு கேட்டா தூக்க வருது ஒரு டாக் கேட்டா தூக்க வருது ஃபாலோ பண்ணீங்க தப்பு கிடையாது பட் வந்து எல்லாமே தூங்குறதே நல்லது தான் பகல் தூக்கம் அவசியமா பகல் தூக்கம் என்பது நிறைய வச்சுக்காதீங்க ஒரு ஒரு அது வயோதிகத்தை பொறுத்து ஒரு மதிய நேரம் வச்சுக்கலாம் யங்ஸ்டர் வந்து தேவை அப்படி தூங்க தேவையில்லை வயோதிகர்கள் வந்து பகல்ல சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஓய்வு தேவைப்படும் உங்களுக்கு மதிய லஞ்சுக்கு அப்புறம் தேவைனா எடுத்துக்கலாம் ஆனா உண்மையில அது ரொம்ப அத்தியாவசியம்னா ஒன்னா ரெஸ்ட் எடுங்க தப்பு கிடையாது நீங்க இரவு நல்லா ஆழ்ந்த உறக்கத்துல தூங்கி இருந்தீங்க ஒரு எட்டு மணி நேரம் தூங்கி இருந்தீங்கன்னா அது பகல் தூக்கம் கூட உங்களுக்கு தேவைப்படாது அடுத்த நாள் காலையில ஒரு மீட்டிங்கா இருக்குதுன்னா நைட் அதை பத்தியான சிந்தனை ப்ரிப்பரேஷன் அதை பண்ணும் இதை பண்ணும் அந்த தாட்ஸ் ஓடிக்கிட்டே இருக்குங்க அந்த மாதிரி அப்ப எப்படி ஒரு அமைதியா இருக்க முடியுமா நாளை காலையில அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இல்ல இல்ல அதான் சொல்றேன் தாட்டா விட்டுருங்க நீங்க வந்து அந்த ஐடியா எல்லாம் நோட் பண்றேன் அது நாளைக்கு இதெல்லாம் பிளான் பண்றதுக்கு வசதியா இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க விடிய விடிய பிளான் தான் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்புறம் நீங்க மூட்டு கூட்டத்துல போய் சோர்வா தூங்கிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி சார் ஓகேங்க சார் ஸ்ரீதர் ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க பேசலாங்க வாய்ப்பில்லை <laughs> 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 எனக்கு வந்து எப்பவுமே டிவி பாக்குற பழக்கம் கிடையாது மொபைல் எதுவுமே நான் படம் எதுவுமே பார்த்தது கிடையாது இது வரைக்கும் ஒரு எட்டு எட்டு ஒன்பதுக்கெல்லாம் ஷார்ப்பா தூங்கிடுவேன் ஆழ்ந்து தூக்கிடுவேன் என்ன ஆகுறதுன்னா எவ்ரி ஒன் அவர் எனக்கு அப்படியே முழுப்பு கொடுக்கறது காரணம்னு எனக்கு தெரிய இப்ப நேத்த விஷயம் தான் நேத்திக்கு பாத்தீங்கன்னா பத்தரை மணிக்கு எந்திருந்தேன் பன்னெண்டரை மணி ரெண்டரை மணி நான் யூஸ்வலாவே சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு பழக்கம் மூன்றரை மணிக்கு எந்திருந்து பழக்கம் மூன்றரை மணிக்கு எந்திருந்துடுவேன் எப்பவுமே அது வந்து என் வேலை நான் காலையில பூஜை பண்றது அதெல்லாம் பண்ணிட்டு பட் சில நாளைக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு பிரேக் விட்டு பிரேக் விட்டு ஆனா மத்தியானம் கொஞ்ச நேரம் ஒழிவு எடுப்பேன் ஏன்னா இந்த மூன்றரை மணிக்கு இருக்கிறதுனால உடம்பு தானே ஒரு பத்தரை மணி ஆனா கொஞ்சம் படுக்கணும்னு தோணுறது அது என்னத்தினாலன்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது பிரேக் வருது சில டைம்ல எனக்கு புரிய மாட்டேங்க இல்லையா சில டைம்ல இப்போ எட்டு மணி நான் எட்டரை ஒன்பதுக்கு பத்து அப்படியே வந்து ஒரு ரெண்டு மணிக்கு தானே மூவிப்பு வந்துடுறது போதும் <laughs> நீ இன்னொன்று ஒரு உடற்பயிற்சி கரெக்டா நீங்க பண்ணுங்க உணவு முறை வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டீங்கன்னாவே தன்னால சரியாயிடும் இல்ல அதே மாதிரி விழிப்பு விழிப்பு ஏற்படுத்துதான் ஏற்பட்டுட்டு போகட்டும் அது ஒன்று நீங்க பெருசா எடுத்துக்காதீங்க உடம்புக்கு தேவையான தூக்கங்கிறது தன்னால ஏற்பட்டுரும் ஏன்னா இது வந்து அந்த மூவி அந்த பிரேக் வர்றதுனால என்ன ஆகுறது என்னோட உடம்பு அப்படியே ஹீட் ஆயிடுறது தூக்கம் சரி அந்த ஒன் ஹவருக்கு ரெண்டு ஹவருக்கு ஒரு பிரேக் வந்ததுனால உடம்பு தானே சூடாயிடுறது உடல் வெப்பநிலையும் சமன்படும் போதுதான் தூக்கம் வரும் 
ஓ சரி 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 ஓகேங்களா அப்ப நீங்க சொல்லும் போதுதான் தெரியுது ஏதோ ஒரு உணவு பழக்கத்தினாலயோ ஏதோ ஒரு காரணத்தினால உடல் சூடு அதிகமாகறதுனாலதான் விழிப்புங்கிறது உங்களுக்கு ஏற்படுது குறையும் போது விட்டுருங்க <laughs> 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 நிசாந்த் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்களும் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க பேசலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இப்ப வந்து நம்ம தூங்குறோம் நான் பைவ் மினிட்ஸ் தான் தூங்கி இருப்பேன் ஆனா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் தூங்குன மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது அது எதனால தெரியலையே நீங்க பைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் உடனே முடிச்சுக்கிறீங்களா நீங்க பகல்ல ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எனக்கே தெரியாம தூக்க வரும் அப்ப வந்து திரும்ப எந்திருவேன் அவ்வளோ ரொம்ப நேரம் தூங்கின ஃபீல் வருது பகல்ல தூங்கும் போது இப்படி ஆகுதுங்களா ஆமா பல வேலைகள் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்க வந்து அந்த வேலைகள் போகும் உங்களை அறியாம தூங்கி இருப்பீங்க விழிச்சதுனால இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டோமோ ஐயோ வேலையை விட்டுட்டு நினைக்கும் போது ரொம்ப நேரம் தூங்கின மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீலிங் வரலாம் எடுத்துக்குவேன் <laughs> அப்படி இருக்கும் போது சீக்கிரமே நல்லா தூக்கம் வந்துடும் இது வந்து ஒரு சொல்யூஷனா நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் படுத்துட்டு ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் டீப் பிரீத் எடுத்துட்டு யோக நித்ரா பண்ணா அப்படி நல்லா தூக்கம் வரும் கல்லு மாதிரி தூங்கலாம் வெரி குட் வெரி குட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சொல்யூஷன் எல்லா சொல்யூஷன் கூடையும் சேர்ந்து தாட்ட திங்கிங்கா மாத்த தேவையில்லை அப்படிங்கறதையும் தூக்கத்துக்காக முயற்சி பண்ண வேணாங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா முக்கியமான தூக்கமா இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ வந்து ரீசெண்டா ஒரு டிசம்பர் மந்த் என் பையன் இறந்துட்டான் வந்து எனக்கு வந்து தூக்கமே ஒரு நிமிஷம் கூட தூக்கமே வரமாட்டேங்குது அதனால என்னோட ஹெல்த் ரொம்ப பாதிப்படைஞ்சிருக்கு அது என்னன்னா வீங்கிடுச்சுவங்க <laughs> 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 மனசுல வந்து வருத்தமே இல்லாம இருக்க முடியாது உங்களுக்கு எத்தனையோ வேதனைகள் துக்கம் இருக்க தான் செய்யும் இது நேச்சர் தான் ஏன்னா கேட்கும் போது நமக்கே ஒரு கஷ்டமா இருக்கு போது இது வந்து மிக மிக ஒரு வருத்தத்தை வருந்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய வருத்தங்கள் எல்லாம் இயற்கையானது தான் அப்படிதான் இருக்கும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இருந்தாலும் நாம இருக்கிறோம் நம்ம வாழ்ந்தாகணும் அப்படிங்கும் போது அந்த வருத்தத்தையும் வேதனையும் ஏத்துக்குங்க அது அப்படிதான் இருக்கும் மனசு அப்படின்னு ஏத்துக்கிட்டு நீங்க வந்து 
அந்த வருத்தத்தை வந்து நீங்க நீங்க வந்து திங்கிங்கா மடியும் மாத்தி அது மேல சவாரி பண்ணாதீங்க முடிஞ்சது முடிஞ்சது தான் அது எவ்வளவு வேணா வருத்தம் வந்துட்டு போட்டோம் எவ்வளவு வேணா தாட்டு வந்துட்டு போட்டோம் அதை பத்தி நீங்க திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணாதீங்க தாட்டு வர்றது வந்து ரைட் சில்கு கரெக்டா அப்படிதான் வரும் யாருக்கா இருந்தாலும் வரும் அதை எடுத்துங்க நீங்களா வந்து அதை நாம வருத்தப்படுறது தான் நியாயம்னு நீங்க நியாயமும் நியாயப்படுத்தி வருத்தப்படவும் வேணாம் நீங்களா திங்கிங்கா வந்து வருத்தப்படாதீங்க ஆஹ் அது வந்து விடுபடும்னு நினைக்காதீங்க திங்கிங்கா நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம ஆரோக்கியமா நம்ம வாழ முடியும் மேற்கொண்டு நம்ம செயல்படவும் முடியும் அதனால வந்து அந்த வேதனையை வந்து நேச்சர் தான் அப்படிங்கிறத நீங்க அந்த நேச்சர்ங்கிற உண்மையை வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிங்க அதை ஏத்துக்கங்க உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே நார்மல் ஆயிடும் ஆமா இப்ப டூ டேஸ் தான் நான் கொஞ்சம் நல்லா வருது வருது அதனால அந்த மூட்டு வலி கூட கம்மியா இருக்கு நல்லா தூங்குங்க உங்களுக்கு எல்லாமே உடல் வந்து எல்லாமே சரி பண்ணி தூக்கம்ங்கிறதே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு ஓய்வு இயற்கை நம்மளை ஒப்படைக்கிறோம் நம்ம உடலையும் மனதையும் அதனால இயற்கை அளவுக்கு யாரும் சரி பண்ண முடியாது நீங்க என்ன பண்ணாலுமே அதனால எல்லாத்தையும் வந்து முழு மனதிட்டு ஒப்படைச்சிருங்க உங்களுக்கு இருக்கிற கஷ்டத்தையும் நீங்க வந்து இறைவன் ஒப்படைச்சிட்டு நீங்க வந்து திங்க் பண்ணாம நல்லா தூங்குங்க போதும் என்ன சுத்தி நடக்கிற ஒரு சில விஷயங்களை வந்து சில மனிதர்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அது உண்மை சார்ந்தவர்கள் அவங்க வந்து தப்பு நடக்க போகுதுன்னு தெரியுது அவங்க இப்படி பண்ண போதாங்கன்னு தெரியுது ஏற்கனவே பண்ணி அதனால வந்த பிரச்சனைகளே அவங்கள்ட்ட சொல்றேன் அதையும் தாண்டி மீறி பண்றாங்க எனக்கு இது வந்து நெகட்டிவ் தாட் அதிகமா வருது பயம் அதிகமா வருது கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜான்வரில இருந்தே இது இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு லாக்டவுன் அதிகமாச்சு டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி தூக்க மாத்திரம் அதையும் எடுத்து எல்லாத்துலயுமே ஒரு டூ இயர்ஸ் விட்டு 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 ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து ஓகே ரிலீஃப் ஆயிட்டு இருந்தாலும் அது என்ன சொல்றதுன்னா அதாவது நம்ம மேல தப்பு இல்ல ஏமாத்துறாங்க நம்ம எவ்வளவு சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்காம பண்றாங்க அவங்களும் அதனால கெட்டு போறாங்க நம்மளும் அதை பாதிக்குது அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலங்களா அவங்களால பாதிப்பு நமக்கும் வருது அப்படிங்கறத வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலங்கிறதுனால ஒழுங்கா தூங்க முடியல ஒழுங்கா அதாவது தூக்கத்துல கூட அத தூக்கத்துல ஏதோ சிந்தனை ஓடிக்கிட்டே இருக்கு தூங்கிட்டு இருக்கப்ப கூட தூங்கி எந்திரிச்சாலும் அந்த ஏதோ சிந்தனையில பயணிச்சு வந்த மாதிரியே தான் ஒரு ஃபீல் இருக்கு முழுசா தூங்கி மாதிரி ஒரு இது இல்ல ஓகே ஓகே அதனால நீங்க தூக்கம் வரல வரலன்ட்டு நம்ம யோசனை பண்ணிட்டே நம்ம படுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம நல்லா தூங்கி இருப்போம் ஆனா வரல வர தாட் வந்து தூக்கத்துல கூட ஓடிட்டு இருப்போம் பக்கத்துல இருக்க கேட்டா இப்ப நம்ம கூட தூங்குறவங்களை கேட்டீங்கன்னா நீங்க பார்த்தா நல்லா தான் தூங்குனீங்கம்பாங்க ஆனா நாம தூங்கலன்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் அது ஒண்ணு ரெண்டாவது தாட்டு வந்து தாட்டை வந்து நீங்க நெகட்டிவ் தாட்டு பாசிட்டிவ் தாட்னு நீங்க பிரிக்காதீங்க அது தாட் அவ்வளவுதான் அது வந்து நமக்கு வந்து நம்ம எச்சரிக்கை பண்ணதான் வந்திருக்கு தேவைனா எடுத்து நம்ம வந்து செயலுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது மத்தவங்க எல்லாம் நம்ம பேச்ச கேட்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சது சொல்லுங்க அவங்க கேட்கலாம் அவங்க இருக்கிற மேல ஏத்துக்குங்க ஒண்ணு நம்ம நம்ம மனசே நம்ம பேச்ச கேட்கறது இல்ல எப்படி மத்தவங்க நம்ம பேச்ச கேட்க போறாங்களா கேட்க மாட்டாங்க நம்மளை பாதுகாக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்கு நீங்க மத்தவங்க பண்ண செய்யக்கூடிய தவறுனால உங்களுக்கு பாதிப்படையாம நீங்க பாத்துக்கங்க நீங்க உங்களை எச்சரிக்கையா பாத்துக்கங்க அவங்க முழுசா உங்க பேச்ச கேட்கணும்னு நீங்க சொல்றத தான் அவங்க செய்யணும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது அவங்க இருக்கிறதையில அவங்க ஏத்துக்கங்க மடுத்த அடுத்தவங்களை திருத்துறதுங்கிறது இரண்டாம் பட்சம் தான் நம்மளை வந்து பாதுகாக்கிறதுங்கிறது முதல் பகுதியா வச்சுக்கிங்க அவங்களை திருத்துறது நம்ம வேலை இல்ல அவங்க இருக்கிற வேலை ஏன் நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க அவங்க பண்றது தப்புனா அவங்க அவங்க சரி செய்யறதுனால அவங்க செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அதனால அவங்க இருக்கிற நிலையில அவங்க அப்படியே ஏத்துக்குங்க நெகட்டிவ் தாட் நீங்க பிரிக்க வேணாம் அது வந்து நம்முடைய பாசிட்டிவ் திங்கிங்கா மாத்தி நீங்க பாசிட்டிவ் செயலுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகேங்களா அப்புறம் அதாவது மத்தவங்க சொல்றது பொதுவா முக்கியமா அப்பா அம்மா அவங்களதான் சொல்றேன் அவங்களால வர பிரச்சனைகள் தான் அதிகமா நம்மளை பாதிக்குது அது அவங்கள கூட நம்மளால கண்ட்ரோல்ல இது பண்ண முடியலங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இல்ல இது என்னன்னா நீங்க சொல்றது அப்பா அம்மா தான் அப்படின்னா நாம எவ்வளவு சின்ன வயசுல எத்தனையோ காரியம் அவங்க பேச்ச கேட்காம செஞ்சிருப்போம் அவங்க நம்ம ஏத்துக்கிட்டாங்க இப்ப அவங்களை ஏத்துக்குங்க உங்களால முடிஞ்ச உடல் அவங்களையும் பாதுகா பாதுகாக்க வேண்டியது நம்ம கடமை உங்களையும் பாதுகாத்து அவங்களையும் பாதுகாத்துக்குங்க ஆனா அவங்க அவங்க வந்து உங்க பேச்ச முழுசா கேட்கணும் எதிர்பார்க்காதீங்க அவங்க எப்படி நம்ம அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிங்க 
நிறைவுலாம் ஸ்ரீ பகவத்தை அவர்களுடைய நூல்கள் வந்து எல்லாமே பிடிஎஃப் ஃபைலாக ஃப்ரீ டவுன்லோட் பண்ணுற அளவுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் ஐயாவுடைய நூல்கள் பகவத் பாதை மாத இதழ் எல்லாமே ஃப்ரீ டவுன்லோட் இருக்கு ஆடியோ புக் நிறையா நீங்கள் ஃப்ரீ டவுன்லோட் இருக்கு ஐயாவுடைய நிறைய வீடியோக்கள்லாம் யூடியூப்ல இருக்கு எல்லாமே நீங்கள் கேளுங்க உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும் அந்த புரிதல் வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும் அதனால இதை கேட்டு பயன்படுத்திங்க இதை விட ஒரு சிறந்த தீர்வு இல்லை இதுதான் முழுமையான தீர்வு நம்முடைய ஞான முகாம் ராஜபாளையத்தில் நடைபெறுது அதில் கலந்து கொள்வதற்கான நன்கொடை கட்டணமா வந்து நம்ம ஆயிரத்தி ஐநூறு தான் வச்சிருக்கிறோம் எட்டு ஒன்பது பத்து மூன்று நாள் நடைபெறுது ஏழாம் தேதி வியாழக்கிழமை மாலையே வந்துடணும் இது ஒரு முழுமையான ஒரு ஞான முகாம் உங்களுக்கு எல்லா வகையான மனம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா வகையான பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு உண்டு இந்த புரிதல் வந்து உங்களுக்கே ஒரு சுய ஒளியா இருந்து உங்க வாழ்க்கையே உங்க வாழ்க்கையை சிறப்பாக வாழ உதவியா இருக்கும் அதனால ஞான முகாம்ல கலந்துக்க வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க கலந்துக்குங்க உங்களுடைய நம்பரை வந்து நீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப் நினைச்சிட்டா உங்களுக்கு எல்லா நூலும் ஃப்ரீ டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எல்லா தகவலும் தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கோம் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கிறேன் ஸ்ரீதர் அவர்கள் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க கை ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க நான் அவங்களை அட்மிட் பண்றேன் நீங்க கேட்கலாம் ஸ்ரீதர் நீங்க பேசுங்க நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஸ்ரீதர் நீங்க இப்போ சொல்றீங்க இது வந்து இப்ப தூக்கம் வர்ற வர்றாது மெயின் காரணம் என்னன்னா பாஸ்டோட ஒரிசும் பியூச்சரோட பியர் தான் மெயின் காரணம் ரெண்டும் தான் எனக்கு தோணுது அது இல்லாத எப்படி இருக்குது இப்போ அது இல்லைன்னு வைங்களேன் வெக்கமான சூடு சொரணம் எதுவும் இல்லாம இருந்தாதான் அந்த மாதிரி இருக்க முடியும் இல்லையா ஒரு 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 எமோஷன் இல்லாம இருந்தாதான் அது போல இருக்க முடியும் நான் நினைக்கிறேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லைங்க கண்டிப்பா வந்து எமோஷன் எல்லாம் நீங்க உருவாக்கவும் முடியாது நீங்க தடுக்கவும் முடியாது அது நேச்சுரலா வராது விஷயம் வர்றது ஒவ்வொருத்தருக்கும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வரைக்கும் <laughs> நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 நினைக்காதீங்க 
உங்களை அறியாம திங்கிங்கா கன்வெர்ட் ஆகிறதும் தாட்டு தான் நம்ம சொல்றோம் ஓகே ஓகே வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா ஏன் நீங்க பேசிட்டு இருந்தீங்க உங்க பேரையும் நான் பார்க்க மறந்துட்டேன் நீங்க ஹேண்ட் சேஸ் முடிய ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அட்மிட் பண்றேன் இல்ல கிளியர் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா விட்டுறலாம் ஓகே மறுபடியும் ஆன்சர் பண்ணல நீங்க இதுல புரிஞ்சுக்கிட்டு நினைக்கிறேன் ஜம்முனா ரவிச்சந்திரன் அவர்கள் வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க வாங்க மேடம் உங்க டவுட் கேட்கலாம் நீங்க ஜமுனா ரவிச்சந்திரன் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு நீங்களும் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் மேடம் நீங்க அட்மிட் இன்னும் பண்ணல ஓகே வேற யாராவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க நான் நிறைவு பண்ணிக்கலாம் நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கீங்க நம்ம வந்து இது எப்படி இல்லாம இருக்க முடியுமா அப்படின்னா நம்ம வந்து இல்லாம அது வந்து நம்மளே உருவாக்கல தன்னால வருதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நம்மளை அறியாமையே நாம யோசிக்கிறது எல்லாமே வந்து தாட்டு தான் நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்கு வரும்போதுதான் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சு நாமளா வில்ஃபுல்லா திங்கிங்கா பண்ணும்போது அது திங்கிங் நம்ம சொல்றோம் அது வரை அது தாட்டு தான் அது வந்து தாட்டுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கறது தான் நம்ம வந்து நம்ம தாட்டுல வந்து தோத்து போறோம் உள்ள வந்து தோல்வியை ஒத்துக்கிறோம் அவ்வளவுதான் எங்க முடியலையோ அங்க தோல்வியை ஒத்துக்கிறோம் தோல்வியை ஒத்துக்காம போராடிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் வந்து நம்முடைய ஒட்டுமொத்த பிரச்சனையா இருக்கு தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ற தருணத்துல நம்ம வந்து அது அதுல இருந்து விடுபட்டு நம்ம வந்து லிபரேஷனுக்கு வந்துடும் அதனால இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா நீங்க தெளிவா கேளுங்க வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க இவரு தண்டாயுதபாணி வந்து சார் அவுட் டு ஜாயின் த வாட்ஸ்அப் குரூப் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க என்னுடைய நம்பர் பாருங்க இந்த கீழே போட்டிருக்கேன் ஜீவமணி அப்படின்ட்டு நைன் செவன் எயிட் நைன் ஒன் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் இருக்கு இந்த நம்பருக்கு நீங்க மெசேஜ் போட்டீங்கன்னா நான் உங்களை வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நினைச்சிடுறேன் எல்லா புக்குமே ஃப்ரீ டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கிறேன் லிங்க் உங்களுக்கு நான் அனுப்பிச்சிருக்கிறேன் ஓகேங்களா நன்றி வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா கேள்வி இல்லை நாம நிறைவு பண்ணிக்கலாம் ஞானமூர்த்தி வந்திருக்கீங்க வாங்க ஐயா உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க பேசலாங்க ஐயா ஐயா நான் நீங்களும் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஐயா வணக்கம் சார் எனக்கு வந்து ஒரு செயல் பண்ணும்போது அது ஒரு ஒரு முடிவு எடுக்கும் போது அதுக்கு அதுக்கப்புறம் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இப்ப ஒரு வேலைக்கு போறோம் அப்படின்னா அந்த வேலை செட் ஆகுமா ஆஹ் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் மனசுக்குள்ள வந்துகிட்டே இருக்கு செய்யலாமா வேணாமா அந்த முடிவு என்னால எடுக்க முடியல இப்போ ஒரு செக்யூரிட்டி வேலை எனக்கு வருதுன்னா அது வந்து நைட்டு வேலை நைட்டு வந்து நம்ம தூங்காம இருக்க முடியுமா ஒரு நைட்டு ஃபுல்லா தூங்காம இருந்துட்டு காலையில வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அது ஒண்ணு இருக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு நைட்டு வந்து தூங்குறது தப்பு இயற்கைக்கு எதிரானது அதுவும் எனக்குள்ளே வருது அதுவும் வருது அப்போ நைட்டு வந்து நம்ம இந்த இடத்துல இருந்தா ஏதாவது பிரச்சனை வந்துட்டா என்ன பண்றது யாராவது வந்து நம்ம அட்டாக் பண்ணிட்டா என்ன பண்றது அந்த மாதிரி நிறைய மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இது மட்டும் இல்ல எந்த வேலைனாலும் எந்த வேலைக்கு போனாலுமே அடுத்தடுத்து என்னென்ன நடக்குமோ அது முன்னுக்கூட்டி எனக்கு வந்து தெரியுது அந்த பிரச்சனை வந்தா என்ன பண்றது இது வந்தா என்ன பண்றது இது சரியா நம்ம செய்யறது இந்த செயல் சரியா எந்த வேலை நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியல நான் எது எனக்கான வேலை எதுவுமே எனக்கு வந்து என்னுடைய இயல்பான வேலை எது செய்ய முடியும் அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியல எதுவுமே முடிவெடுக்க முடியாம தடுமாறுறீங்க மனசு உங்களுக்கு பல ஆப்ஷனை காட்டுது புத்தி வந்து முடிவெடுக்க முடியாம தடுமாறுது ஓகேங்களா ரெண்டாவது வந்து நம்ம வந்து ஓவர் பயம் அதாவது சேஃப்டி சேஃப்டி ஆங்கிள்ல பார்க்கும்போது நிறைய ஆபத்து இருக்கிற மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க நம்ம வந்து விட்ட மூச்சு இழுக்கலாவே ஆபத்து தான் ஓகேங்களா வாழ்க்கையே வந்து 
நாம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் எப்பயுமே மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாப்புல இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம பயப்பட்டா எப்படி வேணா பயப்படலாம் அதனால நீங்க என்ன பயங்கிறது இது தேவையற்ற பயம் மட்டும் எடுத்துக்குங்க பயத்தை மாத்த வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஒரு வேலையில போயிட்டனால இதான் நமக்கு தொடர்ந்து வேலையில நம்ம செய்ய போறோமா இதான் லைஃபா இதை விட பெற்றான ஒரு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு மனசு வெளியிலே <laughs> 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 அறிவு <laughs> 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 மனசு <laughs> 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 நீங்க அறிவுபூர்வமா செயல்படுங்க அந்த அறிவுபூர்வமா செயல்படும் போது உங்களுக்கு தகுந்த வேலைய செலக்ட் பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு முடிவா வந்து தீர்மானம்ங்கிறது ஒண்ணு அது முடிவு வந்து தீர்மானிக்கணும் இந்த வேலையை செய்ய போறோம்னு தீர்மானிக்கணும் ஸ்ட்ராங்கா புத்தி வந்து முடிவு தீர்க்கமானது <laughs> முடிவெடுக்கிறது <laughs> 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 உங்க மேல அக்கறை உள்ள உங்க நண்பர்கள்ட்ட உங்க ஐடியா கேளுங்க என்ன பண்ணலான்னு அதை உங்க அதுல இருந்து முடிவெடுக்க முடியுமான்னு பாருங்க நீங்க சுயமா முடிவெடுக்க முடியலன்னா அந்த மாதிரி வெல்விஷர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல அவங்ககிட்ட ஐடியா கேட்டு முடிவு பண்ணுங்க இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம புறம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல ஒரு முடிவு எடுத்து செயல்படுறோம்னு வச்சுங்க அது எல்லாமே நூறு சதவீதம் சக்சஸ் தான் வரும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க புறத்தை பொறுத்தவரை நமக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வெற்றிக்காக ஏ டு இஜெட் வரையும் இருக்கு ஓகேங்களா ஒரு தோல்வி அடைஞ்சா கூட ஒரு பாடமா வச்சுட்டு அடுத்த முயற்சி எடுத்துதான் வேற வழி கிடையாது நம்ம அறிவுக்கு தெரிஞ்ச வழியில ஒரு முடிவு எடுத்து வேலை செய்யறோம் அது பெரிய ஆகுது அதுல இருந்து பாடத்தை கத்துக்கிட்டு அடுத்த முயற்சி எடுக்கிறது மட்டும்தான் வழியே வேற வழியே கிடையாது அதனால பெரியர் ஆகுது அப்ப என்ன பண்றது நம்ம வந்து முடிவெடுக்காம இருக்க முடியாது முடிவு எடுத்து செயல்பட வேண்டியதுதான் முடிவு எடுக்கிறத குழப்பமா இருந்தா நண்பர்கள் ஒரு நல்ல வெள்ளி சட்ட நீ ஐடியா கேளுங்க அவ்வளவுதான் நிறையது தீர்க்கமா முடிவு பண்ணிடுங்க இதுதான் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் என்ன தாட்டு வந்தாலும் சரி அதெல்லாம் வெறும் தாட்டு தான் விட்டுருங்க சொல்லுங்க
ஹலோ சன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க ஆ சொல்லுங்க சார் ரங்கநாதன் ஐயா வந்திருக்காங்க பெங்களூர்ல இருந்து ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க மெசேஜ் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு உங்ககிட்ட பேசுற மாலாவது ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்க வந்ததுக்கு ஞானமூர்த்தி சார் நீங்க பேசுங்க சார் நீங்க <laughs> 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 சுகுமார் வேல் ஐயா நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாங்க ஹலோ சார் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் சார் இப்ப எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் சார் நான் வந்து ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவான பர்சனா தான் சார் நான் இருந்தேன் இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் சரி இப்ப லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ மந்த் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு டென் மந்த்ஸா என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நான் நினைச்ச எதுவுமே வந்து எனக்கு நடக்கவே இல்லை சார் எனக்கு பார்த்துல நான் வந்து ஒரு நேற்று கூட உங்களை பேசணும் சார் நான் மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவா ஜாப்ல இருக்கேன் அதாவது ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் சார் ஒரு டாக்டருக்கு வந்து நம்ம ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் போட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு தான் அந்த டாக்டருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் போட்டு பாக்கணும் நான் போட்ட இப்ப நான் ஒரு பத்தாம் தேதி போடு இப்ப ஜூன் பத்தாம் தேதி நான் அவருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காலையில சீக்கிரமா எழுந்திரிச்சு கிளம்பி போனேன் அப்படின்னா நான் போட்ட அன்னைக்கு வந்து அவர் வந்து அவரு வெளியூர் போயிட்டாரு அந்த மாதிரி அது ஒரு ரிஜெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் நான் இங்க வந்து ஒரு வீட்டுல வந்து தங்கினேன் இங்க வந்து ஒரு ரூம் பார்த்து தங்கினேன் அந்த ரூம்ல ஒரு அட்மாஸ்பியர் வந்து சரியில்லை சார் ஒரு காட்டுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி வந்து ரொம்ப ஒரு பயங்கரமா இருந்துச்சு அந்த வீடு சரி என்னடா ஒரு வீடு கூட அமைய மாட்டேங்குது சரி ரைட்டு நம்ம வேற வீடா பார்த்து போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ரூம் பண்ணோம் அங்கேயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சார் ஒரு பன்னெண்டு வீடு இருக்கும் பன்னெண்டு வீட்லயுமே நான் மட்டுமே டெய்லி தனியா தங்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஃபீலிங்கே அப்படின்னா அதுதான் உண்மையுமே சார் யாருமே எப்பவுமே வரமாட்டாங்க நான் மட்டும் தான் டெய்லி அங்கே தனியா இருப்பேன் நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஒரு நல்ல அட்மாஸ்பியர்ல இருந்தேன் சார் எப்பவுமே நான் என் ஃபேமிலியோட தான் இருந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி இதை வந்து நான் சந்திச்சது கிடையாது அதனால சரி என்னடா நமக்கு நம்ம நினைச்ச மாதிரி எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சரி ரைட்டு அப்படித்தான் இருக்கும் நம்ம அடுத்த இடத்து வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்னா ஒரு சாதாரண விஷயம் ஒரு இப்ப நம்ம அயன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடைக்கு போனோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இன்னைக்கு உடனடியா அர்ஜென்ட்னு தேவைப்படும் சார் ஒரு கடைக்காரன் சொன்னா சரி இல்ல நான் ஒரு இருபது கடைக்கு போயிருப்பேன் சார் ஒரு நாள் நான் அதுக்கு அடுத்த நாள் நான் சென்னை போனோம் மீட்டிங்னு சொல்லிட்டு நான் செவ்வாய்க்கிழமை சென்னை போனோம் திங்கக்கிழமை போய் நான் ஏன்னா எனக்கு அந்த ட்ரெஸ் அயன் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றேன் இல்ல என்னால பண்ண முடியாது நாளைக்கு தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன் இதே மாதிரி ஒரு இருபது கடைக்காரன் சொன்னாங்க சார் எனக்கு அப்படிங்கிற நான் ரொம்ப உடஞ்சிட்டேன் என்னடா நம்ம நினைச்சது எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப மிக்ஸ் ஆயிட்டேன் சார் இதனாலே வந்து நம்ம என்னடா இது நம்ம நினைச்சது எதுக்குமே நடக்க மாட்டேங்கி நம்ம எதுக்கு இருக்கணும் அந்த மாதிரி தாட்டு போயிருக்கு சார் என்னடா நீ வந்து இது வந்து ஒரு அயன் பண்றதுக்கு ஆளாம நீங்களே அயன் பண்ணிட்டு போயிடலாமே இது இருபது கடை ஏறி இறந்ததுக்கு நீங்களே வீட்லயே அயன் பண்ணிருக்கலாமே அதாவது என்னன்னா நம்ம மனசு வந்து நீங்க வந்து எல்லாத்துலயுமே ஒரு நெகட்டிவாவே பாக்குற மாதிரி மைண்ட் இருக்கு நீங்க என்னன்னா நம்முடைய சூழ்நிலைகள் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த சூழ்நிலை எதிர்கொள்ளக்கூடிய நம்முடைய செயல் வந்து சரியா இருந்தா போதும் நம்ம வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு சக்சஸா அமையாது எது நடக்குதோ அது எப்படி நம்ம வந்து அது நம்ம நம்முடைய செயல் மூலமாக நம்ம எல்லாத்தையுமே மாத்தலாம் ஆனா இப்ப அதை கூட நான் பழகிக்கிட்டேன் சார் நானு சரி இப்ப அந்த அயன் மட்டும் நான் பழகிக்கிட்டேன் நான் தனியா இருக்கிறதே நான் பழகிக்கிட்டேன் இப்ப அது ஒரு பிரச்சனையா இருக்குல்ல சரி ஆனா அது மூலியமா ஒரு தாட் வந்து பாத்தீங்களா நீ வந்து நினைச்சது எதுக்குமே நடக்க மாட்டேங்கி இப்ப எதுக்கு இருக்கணும் வைக்கணும் அந்த மாதிரி அந்த நெகட்டிவ் தாட் வந்து எனக்கு ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு ஒருத்தருடையது <laughs> சுதந்திரம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா என்னன்னா வந்துட்டு போட்டுன்னு அதுக்கு அர்த்தம் அதுக்கு வந்து நீங்க திங்கிங்கா மாத்தாம விட்டுட்டா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லாம போடும் நீங்க என்ன திங்க் பண்றீங்களோ அதுதான் உண்மையா இருக்கு 
ஓகேங்களா அப்ப வந்து நீங்க அந்த வந்த தாட்டை வந்து நீங்க ப்ரூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா நீங்க உண்மைங்கிறத நீங்களே வந்து உறுதிப்படுத்துறீங்கன்னு அர்த்தம் ஆயிடும் நீங்க அது காட்டை தாட்டா விட்டுட்டு நீங்க அதுக்கு வந்து எப்ப நீங்க வந்து திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணலையோ எது என்ன செயல் பண்ணணும் அடுத்து என்ன பண்ணணுங்கிற முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட அதிர்ஷ்ட சாலை வேற யாருமே கிடையாது ஓகேங்களா காட்டு பின்னாடி கூட நம்ம எல்லாமே துரதிருஷ்ட சாலை தான் தாட்டுல சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு நீங்க வந்து என்ன செயல்படணும்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க தான் அதிர்ஷ்டசாலி நம்மளை அதிர்ஷ்டசாலியா மாத்தக்கூடியதே இந்த புரிதல் தான் அதனால இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து தாட்டுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க நீங்க அடுத்து என்ன எல்லாமே புரியுது சார் எனக்கு அதாவது சரி இது வந்து தாட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு புரியுது ஆனா என்னையே அறியாம நான் அதுல ரொம்ப முக்கியம் சார் உங்களை அறியாம வர்றது சொல்றேன் அடிப்படையில இவங்களா இருந்த பேட்டர்ல நீங்க மறுபடியும் தாட்டை திங்கிங்க மாத்திட்டீங்கன்னா தப்பு கிடையாது அதுவும் தாட்டு தான் இந்த விஷயத்தை அந்த கருத்தளவுல எனக்கு எல்லாமே புரியுது சார் ஆனா அதை வந்து என்ன எனக்குள்ள என்னால அப்ளை பண்ண தெரியலையோ எனக்கு ஒண்ணுமே <laughs> 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 நம்ம வந்து கூகுள் மேப் மாதிரி இருக்கணும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாங்க ஒரு டெஸ்டினேஷன் போட்டு போறீங்க கூகுள் மேப் சொல்லுது ஒரு கிலோமீட்டர் பேர் ரேட்ல போங்கன்னு சொல்லுது நீங்க உங்களை அறியாம ரெண்டு கிலோமீட்டர் பேர் லிப்ட போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கீங்க அது உங்களுக்கு திட்டாது இப்ப நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து உங்க டெஸ்டினேஷனுக்கு எப்படி போகணும் தான் சொல்லுமே தவிர சொன்னதை கேட்கலயே திட்டாது அதனால நீங்க முடிஞ்சு போனதெல்லாம் தாட்டு வந்து முடிஞ்சு போனதெல்லாம் முடிஞ்சு போனது இப்ப என்ன செய்யணும்னு பாருங்க ஓகேங்களா ஓகே ஏன்னா இப்ப கிட்டத்தட்ட ஒன்பது ஐம்பத்தி மூணு ஆயிடுச்சு அதனால உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வணக்கம்